刚进口的红薯蟹，就连我这海王都还没有吃过，据说非常的抢手。我赶紧搞了两只回来试试，一只甲壳烧，一只蛋黄酱鸡。有被馋到的小伙伴点个赞。<音乐> Hello， 大家好，我是你玩长哥，欢迎来到本期视频。今天蓝线国际那边带了一批刚进口的螃蟹，看着和螃蟹长得很像。老板前两天还跟我说正在曝光，没想到今天就到货了，速度非常快。走，带你们过去看一下。帅瑶，我又在看美女，是不是？新货在哪里？你都不看美女看什么？啊、呃，看螃蟹啊。这什么螃蟹啊？我看就是螃蟹啊。红色的螃蟹。哦，就颜色不一样是吧？但是好像都说更甜了。这斤卖多少钱？啊，一百二十三。那不如那个螃蟹贵啊！现在外面发货都要一百五了，就是现在便宜嘛，先试卖一下、哦。要不我让我这个海王来一次回去替你试一下，老板，一百二怎么的也得打个五块钱吧？啊，随便你打，随便你打。哎，就是最大捞一只吧。感觉这是挺大的。那你是感觉？那你看一下。这感觉，这这是已经是最大了。可以可以可以，这这感觉跟灯。啊，对对对，捞出来捞出来，感觉差不多。捞出来捞出来，一起走一起走，哎，一起走一起走，真的是没点脾气都不行啊！看一下看一下，来一只重头，来一只。不要，两只一起撑，看不起我是不是？对对对，那只重一点。五斤一，一起拿走，打包拿呀。小龙哥大气啊！就是。便宜五块钱了，不买两只怎么行？哎呀，这这两个人有伴啊，不能让他太孤零的上路啊，你说是不是？一公一母啊，就是了。两个公的搞基，搞基。这<笑>现在买货都跟你的兴趣爱好跟有点相同了，<笑>是不是啊？氧气多打一点，让他们兴奋一点。兄弟们，螃蟹提回来了。非常豪横的提了两只，大家看着是不是很眼熟？这不就是螃蟹吗？没错，它其实就是螃蟹，它和我们市场上经常见到的螃蟹，也就是灰眼水蟹几乎是一模一样，只是灰眼水蟹的颜色比较暗，而它的颜色偏黄，比较鲜艳，特别是这个大长腿的颜色，看着就很有食欲。长得这么像，主要是因为这两种螃蟹是同属同科的兄弟，都是属于兔眼蟹科水蟹属。它的中文正式名应该叫日本水蟹，拉丁水名巴拉巴拉，商品名红水蟹、红螃蟹，主要分布于日本、韩国、朝鲜等沿海，生活。五十到两百米的泥沙子海底，我看他们的活力已经不太行了。趁他们晕乎乎的时候，赶紧送他上路。给他简单的冲个冷水澡，这什么海草啊，粘在背上。哎，给他处理一下。按照国际惯例，小屁屁先给他绝了。哇塞，好多膏啊！哇塞，这个膏会喷我身上来吗？哇，喷出来耶！紧一下。哇，还是喷出来。哇，这个很多膏，爆满啊！牙齿，等这个胃袋先给他处理掉。膏全部给它挖掉，好多发财！这次给它开进去看一下，膏有没有那么多？哇塞，不少啊，都挺多。你看，这是绿色的，全是膏。接着把两只螃蟹的膏全部给它混合在一起。哇塞，哇，这么多啊！要刷洗一下，这个鳃里面怎么还有毛一样的东西？刷不掉，刷干净一点就可以了。我想试一下这个螃蟹的刺身，脚大大的搞两根下来刺身试一下。这壳先给它拉掉。我给它切，然后给它掰断，整条肉给它撕下来。哇塞，给它放在冰水里稍微泡一下，先把这个清蒸的给它安排上锅蒸一下，再来个一江三连，水开蒸十分钟，这个膏也可以给它先烤上。这刺身的泡架跟螃蟹一样，也是跟松蒸一样的，把水分给它吸干。兄弟们，先来炫一根啊，来混丝先吃，原汁原味的看一下它甜度如何。嗯，哇，这个甜度挺甜的，好像比松叶蟹会更甜一点，很清爽，口感跟松叶蟹差不多，很嫩滑，但它刺身绝对比松叶蟹会更好吃一点。这红蛇蟹可以好吃，但点三回刺身酱油肯定会更好吃，更提鲜。嗯，这蘸酱好吃，蘸酱它的味道层次感就出来了，很赞。嗯，我个人觉得这个红水蟹的刺身，它的回味比灰眼水蟹好很多，意犹未尽啊！感觉刺身流太少了，去调一下蛋黄酱嘛，原味沙拉酱，蛋黄一个，青芥末，蟹子，白糖。喜欢吃甜的帅哥可以多搞一点啊，要搅拌均匀，把这个糖搅拌融化，就可以放在那里备用了。这个蟹膏都烤开了，绿不拉几的，看着没什么食欲，这可是好东西啊！我先来试一下这个味道。哇，很鲜甜，略带一丢丢的咸味。我去，得好吃啊，吃的停不下来呀、啊。哇，它的鲜甜味很明显，这个真的也可以了。哇
，要把这个蟹肉全部给它剥出来。刚那个膏吃完以后，嘴巴很酥，奶香奶香的，很柔和。脚先全部给它剁下来，把这个身体给它对半开一下，等下肉就比较好剥。你看，切完以后，肉一整条一整条的，抠一下就下来。是不是很爽？看着是不是特别想来一口？这螃蟹的出肉率还是很高的，就一只身上的肉剥出来这么多，剥完以后蟹壳还是完整的。这个蟹脚的肉要给它剥出来，这个是拔不出来的，这边应该能拔出来，这个肉要拔出来，这个脚这个要剪开。哇，很饱满吗？这个肉？哎，终于剥完了，出肉率很高，两只剥了两碗。这个蟹钳的肉好大、啊，哇！很甜，肉质爽脆弹牙，贼好吃。小哥杀了，把这个肉先给它倒进海。哇、哦，哎呦，我怕这个盖子装不下这么多肉啊，满满的一蟹盖呀、啊！我去，太有肉了，完蛋了，搅不动了，搅不动了，太满了，肉太多了，膏也太多了。回来稍微再烤一下，开一下就可以吃了。这一盘来蛋黄酱鸡，哇！也是一蟹盖铺上调好的蛋黄酱，这个酱超好吃，我热量也超高，差不多了，放进去烤，表面给它烤上色就可以了。这个烤的应该差不多，好香啊！拿点葱花，再来点蟹子，点缀一下，颜色比较漂亮一点，可以了，上菜。嗯、哇，好香啊，可以开炫了，先来杯八娘清酒庆祝一下哈。现在不能一直烤，再烤下去要烤焦哦。先给你们整一口，来，粉丝先吃。哇、哦，好鲜甜哦！嗯，这个鸡肉特别甜。哇，这次也太过瘾了吧这是我第一次吃到这么甜的蟹膏，它的膏吃的不会那么腻，比皇帝蟹的膏还好吃。哇、哦，今天用了两只螃蟹的膏，烤出来汁水特别多，不会那么干，吃进去每一口都是甜的。哦，非常的上头。这一只的量有点多，我一个人吃不下了，我只能吃三分之一，剩下这些只能强迫摄影小哥了。一口入魂，完了，只顾着吃，烤的烤，过时了，吃太嗨了，没事啊，你们就当做没看到，没有发生这一幕，问题不大啊。该点赞的点赞，该笑话的笑话哦。哎呀，这可以啊，这一香啊，蛋黄的香味很浓烈，多搞点酱，我觉得这个酱才是柠檬。嗯。哇，这个酱太好了，酸酸甜甜，搭配一点很清爽的芥末味。这个酱拌上蟹肉以后，口感非常好，很丝滑。而且这个螃蟹性价比实在太高了，不管是味道还是出肉率，一般螃蟹也跟它没法比。主要价格还便宜，一斤才一百二十块钱。再来一碗，哇，全是膏。搅拌均匀，喜欢吃甜口的小伙伴，这个非常适合。你们就说这一碗在外面得卖多少钱？两百、三百？嗯，你别看它这么软烂，每一口下去都有螃蟹一丝一丝的肌力感，很爽脆，很解压。做大黄酱的时候，建议各位小伙伴可以加一点蟹子。我发现加这个蟹子以后，它的口感会丰富很多。好吃是好吃，但是我吃的有点撑啊。秉承这个节约粮食、拒绝浪费的传统好习惯啊，看来这个一半只能强迫无辜的摄影小哥了。我们先来做个总结。我个人觉得今天这个螃蟹，不管是鲜味还是甜味，都比灰岩蛇蟹来得好。主要是价格还便宜，性价比高，两只才花六百块钱，要像我这样子三个帅小伙才能把它给干完。不管是甲壳烧还是蛋黄酱鱼，都非常的好吃，建议各位帅小伙可以尝试一下。OK， 那么这节视频做到这里，记得点赞关注，我们下一期见，拜拜。来吧，吃了它，强迫了，强迫我吧，干杯，先生。